Bonjour et bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW Edition, le TEW de EWR édition 2005. Et aujourd'hui, nous allons faire notre premier show. Nous sommes mercredi le 1er mars. Prash! Et nous allons faire SmackDown et Velocity. Ensuite de ça, nous allons faire Eat et Raw. Donc, euh, pour. J'ai regardé ça un peu. Euh, J'avais dit, comme quand on a fait notre première vidéo, qu'il n'y avait aucun lutteur vraiment qui m'intéressait. Euh, qui était pas au Japon. Mais je pense que j'ai mal regardé mes trucs. Parce que là, bon, j'ai 48 personnes en développement. Je vais en avoir 47 parce que j'enlève CM Punk qui va aller à Raw. Et Samoa Joe qui va aller à SmackDown en tant que face. À Raw en tant que face aussi. Donc. Euh, et puis, il y a AJ Styles qui va aller à, à SmackDown en tant que face. Et Chris Sabin qui va aller à SmackDown en tant que heel. Les deux vont être dans la division Cruiserweight. Euh, ce que je compte faire, c'est... Euh, J'ai comme 47 lutteurs en développement. Je vais aller en chercher d'autres. Mais je vais aller en chercher des intéressants. Puis, à l'époque, en 2005, euh, à aller avoir des lutteurs indépendants, c'était pas vraiment la cote là, pour... Euh, le développement à la WWE. Donc on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a à la Chikara qui pourrait être intéressant d'abord? Chris Hero. Mais il est au Japon. Oh, Claudio Castagnoli alias Cesaro. Ça c'est très intéressant. Et c'est un heavyweight. Donc, Grand Akuma. Hello Wicked. Icarus. Là, avec le, le tatou de dragon dans le dos. Lance Steen, Larry Sweeney. Mano Metallico. Ah, pas grand-chose à la Chikara. La CMLL. Qu'est-ce qu'il y aurait pour moi? Atlantis. Eh. Alan Stone, à la Crown of Brothers de Doro. Eh. Fantasma Jr. Des bonnes stats. Star Heavyweight. C'est qui ça, Fantasma Junior? Ouais, je fasse des recherches. Fantasma Junior. El Hio del Fantasma. C'est King Cuerno. Oh, c'est King Cuerno, je le veux. Bon, J'ai oublié de me mettre un peu de musique. Attendez-moi un petit instant. Tout, un petit, tout petit instant. Hmm. Oh, trop fort. Trop fort. Tellement trop fort. Pam pam, pam pam, pam pam. Bon. Ok. Retournons nos moutons. Donc, CLML. Qui on pourrait aller chercher Ricky Marvin. Non, il est à la Noah. Nitro. Shocker. Scorpio. Déjà 36 ans, Scorpio. C'était en 2005. Volador. Ah, je sais pas. On va passer à l'autre. La CZW. Oh là, il y a des gars intéressants. El Generico, alias Sami Zayn. Frankie the Mobster. Oh ben ça, Frankie the Mobster, il aurait, il a toujours, il aurait dû lutter à la WWE et il l'a jamais fait. Un bon lutteur québécois. Kevin Steen. Kevin Steen, ça c'est sûr. Je sais pas pour El Generico, je l'aime bien, mais bon. Super Dragon. Bah, je peux pas partir avec le propriétaire, ce serait idiot. Chris Cash, il est mort, lui, B-Boy. Mais bon, hein, Generico, c'est un bon lightweight. Il a du charisme, une bonne stat, il coûte vraiment pas cher non plus. Ok. C'est quoi ça, la EWR Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est une fédération québécoise. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher Giovanni. Giovanni, c'est un bon. Euh, c'est un bon lutteur, ça. Dan Payson. Crazy Crusher. Pete Fullington. Sexy Eddie. 
Moi, j'ai tendance à dire Kevin Martel. Ouais, Kevin Martel, ça serait le plus intéressant. Ah, 26 000 wow. Ou Giovanni, Giovanni coûtera pas cher. Tiens. Tiens. Mid's out. Austin Harry, j'avais pas pensé à lui tantôt. Et Steel. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher que Nigel, Nigel McGuinness. Oh là là, ça va dur de pas prendre ça. Euh, M-Dog, ça c'est... Euh... Comment il s'appelle déjà? Le gars à la... Voyons! Je me rappelle plus son nom, mais il est à la lutte underground. Puis il était à tough enough. Euh... Pfff. Euh, attendez un peu, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pense que Austin et Ree, ça pourrait être intéressant. Mais bah. Je sais pas. Rain, c'est nuteuse, euh, la veuille. Tiens. Je vais mettre ça, la IWS, c'est à Montréal. Hmm, Arsenal, Shane Matthews, Shane Matthews a des... Est-ce que l'équipe de 2.0 pourrait être intéressante pour moi? Ben, je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai quand même beaucoup de buteurs. Là. PWG, Cold Cabana peut-être. Ricky Reyes, Rocky Romero. Hmm, on a fait faire. Je vais essayer d'aller chercher des heavyweight. Ring of Honor. Tout le monde est lightweight, c'est fou. Euh, Tony DeVito. Est-ce que c'est ça que je voudrais? Trent Acid. Hey, disons que je veux un heavyweight avec au moins 60 en bras. Bah, ça pourrait être 50, mettons. Puis, euh, qui, c'est bon, on prend ça. Mon dieu, mais il y en a. Ah oui, je veux pas qu'il shoot. Il y en a moins. Donc, ah, j'ai Justin Credible. Mais là, c'est des gars en développement que j'aimerais avoir. Casey James. Kendall William. Kenta Kobashi. Kevin Sullivan. Conrad. Le Conrad a des, des bonnes stats. Je vais prendre des gars que je connais un peu, là. Euh, Lord Ferguson. Pogo le clown, Pierre Carlouellet, Saturn, Paul Diamond, Nick Maracay, Nick Gage. Hmm. C'est tentant. Au moins 3 heavyweight. Richard Slinger, Rick Mattis, Rick Ruby, Rick Vane, Ricky Rico Suave. Euh, Robbie Rage, Rob Harper, Rodney Mack, Rolling Hard, Ron Zombie, Le Rottweiler, ah, je veux juste un gars, ça, ça va falloir jouer avec le charisme aussi, au moins 50 de charisme, au moins 55. Tu vois, il y en a moins. Sean Davis, Scott Steiner, Scott Cougar, man. Scott Cougar. Euh, Shank, Shank Dorsey. J'aime ça. Master, Steve Bradley. Ah, des bonnes stats. Hein? Steve Strong. Sonny Warcloud. Non, merci. 
le crème, le, le crémateur, le démon, le, le Jersey Devil, le malateur, le chapelier fou. C'est qui ça, le hot là? Ah, c'est Billy Gunn. Ok. Le, le Rock, le Sandman, la fumée. Three, Tommy Chill. Wow, regardez-moi ses stats. Tommy Chill. Je sais pas c'est qui Tommy Chill, mais j'aime ses stats. Et euh, la Vampiro. Weightsism. Wilfredo. Alejandro. Adam Pierce. Adam Pierce, ça pourrait être un bon choix, par exemple. Mais écoute, cher. Oh, essayez d'avoir un sure shot là-dessus, ok. Donnez-moi quelqu'un plus que 70. Tu as right, ça c'est Godfather, Chief Dudley, Chris Hero, Chris Canyon. 35 ans par exemple. Alex Wright, Metro Dover. Je veux qu'il se développe, le gars que je vais prendre. Duke of Danger, Eddie Mustang. Oh, oh c'est intéressant ça. Regardez-moi ça, 75 déjà. Glenn Osborne. Il y a 71. Eddie Mustang. Oh, non. Being lazy in the ring. J'en veux pas. Joey Legend. John Walters. Allez, moi, ça c'est des bonnes stats, ça. Essayons ça. Ok. Bon, tous ces gars-là sont corrects. Ah, il y a des gars qui aiment Rain. Il y a des gars qui aiment Kevin Steen. Bon, ok. Alors, considérons que notre, pro notre prochain pay-per-view est WrestleMania. Quelle sera notre carte On a deux championnats du monde à faire. Donc, euh, j'ai Batista et j'ai John Cena. Qui aurait gagné mon Royal Rumble dans tout ça? Hmm. Euh, moi j'aurais tendance à faire. Euh, regardez ce que je ferais. Mon main event de WrestleMania aurait Batista dans le main event. Il y aurait un triple threat match dans le main event de WrestleMania avec Batista contre Shawn Michaels. Contre Edge. Ce serait mon main event de WrestleMania. Pour SmackDown maintenant. Euh, J'aurais John Cena qui affronterait Kurt Angle dans le main event. Bah ben, pas dans le main event, mais dans l'attraction principale de, de SmackDown. Et je défendrai deux titres par. Euh, par show. Donc, euh, pour euh, Raw, j'ai l'intercontinental, le tag team et le women's. Je ferai un championnat féminin à, Smack, à Raw. Et j'ai pas beaucoup de lutteuses pour faire un championnat à Raw. Et ce que j'ai tendance à dire, je, je, je vais être honnête avec vous, j'ai tendance à dire que pour le moment, là, un titre féminin, il n'y en a pas tant que j'ai pas garni ma fédération de lutteurs et ces lutteurs-là sont en développement. Donc, je suspends la ceinture et j'ajoute la ceinture Hardcore à Raw. Un titre de Lower Level Title et voilà. Donc, j'ai la ceinture hardcore qui s'ajoute à Raw. Parce que j'ai le goût de faire ça. Et euh, je vais faire en sorte que à Raw, William Regal et Ted Jerry vont défendre leur titre. Hmm. Ok. J'essaie de penser là, à des teams que je pourrais faire. Il y a un team que je ferais à. à. à voyons. 
à Raw. Puis une équipe que je ferais avec Simon Dean, parce que j'aime beaucoup Simon Dean et j'aime beaucoup Chris Masters. Et je pense qu'on pourrait utiliser le fait que Simon Dean soit un espèce d'entraîneur et que Chris Masters soit un gars super en shape pour utiliser comme Chris Masters comme une espèce de, de modèle pour ses publicités d'exercice. Moi, ce serait la seule façon que j'aurais en ce moment rapidement d'utiliser ces deux lutteurs-là. Puis deux lutteurs que j'aime bien. Donc, euh, j'appellerai le, le, cette équipe-là le Simon Program. Qui serait composé de Chris Masters. Et de Simon Dean. Pas de finisher. Et ce serait le, le Simon... Où est-ce que c'est? Le Simon Program. Donc Chris Master et Simon Dean seraient l'équipe que je créerais et que j'essaierais de rendre over durant le mois avant WrestleMania. Je mets un combat entre William Regal et Tajiri contre Masters et Simon Dean le, contre le Simon Program. Pour WrestleMania, probablement mon combat d'ouverture. Je mets un petit peu d'emphase sur ma ceinture euh, par équipe en faisant ça. Ensuite de ça... Euh, je mettrai les ceintures par équipe de SmackDown en jeu avec Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Il faut absolument que je les book. Euh... Hmm. Qui il pourrait affronter cependant Ça pourrait être contre les Dudley Boys. Ce serait logique de les mettre contre les Dudley Boys. Puis ce serait un bon combat. Donc euh, Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Contre les Dudley Boys. Possiblement un TLC match ou un combat. Euh, un combat par échelle. Pourquoi pas. Ok, fait qu'on a mis nos ceintures euh, par équipe euh, en évidence. Ensuite de ça. Moi, mon titre intercontinental de Shirted Benjamin pourrait être défendu. Et ce, contre... Hmm. Qui pourrait être un bon candidat chez Christian? Ça me permet de plugger Christian quelque part. Shirted Benjamin contre... Christian pour le titre intercontinental. Ça, je pense que personne ne va se plaindre de ce combat-là. Puis là, quand on va avoir tout mis nos combats, on va se dire ah, peut-être que j'aurais pu mettre telle, telle autre personne, telle autre personne pour bourrer mes top names. Et pour euh, SmackDown, mon titre des États-Unis pourrait être en jeu. Hmm, on pourrait avoir Orlando Jordan pourrait défendre son titre des États-Unis contre il n'y a pas grand monde intéressant dans ce que je viens de voir. Orlando Jordan va défendre son titre contre AJ Styles à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Maintenant, euh, j'ai Booker T, Undertaker, JBL, Big Show, Rob and M qui, qui ont rien. Ben, il faut qu'Undertaker affronte quelqu'un. Undertaker va affronter Rob Van Dam. Oh, ah, je sais pas. Parce que là, on, on essaie de. Je, je le mettrais contre Rob Van Dam parce qu'il serait hot, parce que ce serait le nouveau heel. Mais je pourrais faire un Undertaker contre Big Show avec un heel turn. Du Big Show sur l'Undertaker. Il y aurait une storyline un petit peu plus explosive que je pourrais mettre autour de ça. Évidemment, là, c'est pas euh, rien de bandant là-dedans. Mais, euh, ça m'apparaît quand même bien. À Smara, maintenant. 
Là, il ne me reste plus beaucoup de place pour un combat. Puis j'ai Chris Benoit, Jericho, Kane, Triple H, Mohamed Hassan puis Randy Orton à plugger dans ce combat-là. J'ai... Que faire? Que faire? Bon. Première affaire. Peut-être que... Shelton Benjamin pourrait défendre son titre contre Mohamed Hassan. Je pense que ça ferait quelque chose de bien. Si je mets Chris Benoit... Chris Jericho contre et Kane contre Randy Orton Triple H et Ric Flair Mettons Il faudrait que je trouve un storyline pour mettre tout ça autour Ah, je sais pas Que ça me semble être une carte de WrestleMania tout à fait correcte. Mais les pay-per-views sont trop... J'ai pas assez de place dans mes pay-per-views, c'est ça le problème. J'ai trop de gros top. J'ai trop de top name. Euh... Ben j'ai pas le choix de mettre un six-man tag. À WrestleMania. Euh... Oui, voilà. Pas le choix. Donc, euh, mon pre-show... Par exemple, si c'était... Euh, un combat cruiserweight. Ça pourrait être un open cruiserweight match. Hein? Hein? Pourquoi pas? Donc, 1, 2, 3, 4... Par exemple, je me dis... Paul London... Contre Shannon Moore, ce sera un Fatal un Elimination 4-Way Match. Contre... Euh, Chris Sabin. Que je veux mettre over. Ce serait probablement lui qui finira en finale contre London, qui garderait son titre. Contre Akio. That's it. Voilà. Ce serait mon pre-show, un bon combat d'ouverture, tout, tout le monde trouverait ça bien, bien divertissant. Euh, voilà, ce serait la carte de WrestleMania. Euh, je pense pas que c'est rien de particulièrement exceptionnel, mais j'ai pas assez de place pour tous les lutteurs que j'ai dans mon WrestleMania. Puis, en plus, on est même pas à une époque de part-timer. Donc, notre prochain show va être euh, SmackDown. D'accord. Ah, il faudrait décider les rivalités qu'on met. Donc, on n'a pas le choix vraiment de mettre Batista, Shawn Michaels et Edge. Euh, moi, j'aurais. On peut pas faire des rivalités Triple Threat, malheureusement, à ce jeu-là. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire Batista contre Edge. Et Shawn Michaels est, est un peu le. Euh, un, un, un troublemaker dans toute cette, cette rivalité-là. Donc,. Euh, Batista contre Edge, on est déjà à 98 de Heat. Et John Cena contre Kurt Angle. John Cena, Kurt Angle, Start Feud, et elle est à 100! Euh, dans cette réalité là quelle est la plus intéressante pour un Undertaker contre Big Show? On n'aura pas le choix ça non plus. Ça va être une rivalité plus. Euh, moins de, qui a moins d'importance, disons. Ok. Euh... Dans tout ça, là, qui pourrait être en rivalité contre qui Par exemple, les catalyseurs pourraient être une rivalité entre Chris Jericho et Triple H pour le Six Men Tag. Et deux titres, moi je mettrais Shelton Benjamin contre Mohamed Hassan. Et... Hmm, 
la rivalité par équipe. Ouais, 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 ouais. Shelton Benjamin contre Mohamed Hassan. Et... Eddie Guerrero. Rey Mysterio. Bobber Ray et Devon. Qui va se finir avec un gros, tact, un gros combat par échelle à WrestleMania. Ok! Et là, on dit, ah, pas de JBL à mon pay-per-view, pas de JBL au pay-per-view, effectivement, puis pas de Booker T. À moins que je fasse une bataille royale, tiens. Mon pre-show va être une bataille royale avec tout le reste. Et puis, euh, ce sera un top qui est pas là dans ma carte, donc euh, ça pourrait être Booker T. Ou Rob Van Dam ou JBL qui gagnerait la bataille royale. Voilà. Write it all. Ok, on est jeudi, c'est le temps de SmackDown. Quelle carte qu'on veut pour SmackDown? Quel combat on pourrait ajouter? Euh, on pourrait avoir John Cena qui défend son titre. Contre qui John Cena pourrait-il défendre son titre cependant? Ce serait plus un pot, ce serait un combat comme pour highlighter John Cena, là, pour le faire passer hot. Si par exemple, je le mettais contre, je sais que c'est pas un main event vraiment sexy, là, mais contre Aiden Reich. Par exemple, je fais ça. Ok, ce serait mon main event pour le titre, et puis il y aurait une attaque de Kurt Angle après le combat, là, pour euh, tout terminer ça. Euh... Regardez, je vais tout de suite vers la fin. Euh... Le Challenger... Kurt... Kurt Angle qui va attaquer John Cena. Et il va poser... Fièrement avec la ceinture dans ses bras pour indiquer que c'est lui. C'est lui. Qui va être le. Non. C'est le Heavyweight. Que c'est lui qui va devenir champion du monde. Ensuite de ça, on a notre championnat entre John Cena et Iden Wright. Cena va gagner clean. Iden Wright va lui donner une bonne opposition. Mais ça sera pas assez. Parce que Aiden... Ce sera sûrement pas un grand combat. Mais c'est pas grave. On highlight notre champion. On le monte vraiment fort. Contre un gros monstre. Puis oui, j'avais dit au dernier épisode, mais oui, il va falloir. Après WrestleMania, on fera des petits changements de roster. Et puis, ben, on n'aura pas trop le choix de. Oh! Et c'est la musique d'Aiden Wright qui joue à ce moment-là. Après WrestleMania, je pense qu'Aiden Wright et Snitsky vont devoir être en équipe. Voilà, je le pense. Euh. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est de faire un petit segment pour mes lecteurs par équipe. Les Dudley Boys qui attaqueraient les champions par équipe. Donc Eddie et Rey Mysterio. Avant ça, on aurait un tag team match. Ou Ray. Eddie affronterait les Basham Brothers, Doug et Danny. Et pour les ceintures par équipe, évidemment. Et euh, bon, Ray Mysterio aurait le pin sur Doug Basham clean. C'est ainsi que ça se terminerait. Les Guerreaux et Mysterio célébreraient cette 
Précieuse victoire ensuite. Et voilà. Voilà ce que ce serait. Ensuite, ça. Et j'arrête. J'aurais quoi? Euh... Undertaker qui se ferait attaquer comme ça par surprise. On ne sait pas qui. Vous savez pas c'est qui. Vous savez pas qui qui l'a attaqué. D'accord, dites-le pas. Ensuite de ça. Euh... Qui pourrais-je ajouter dans ce, dans ce match? Hmm. On mettrait même le titre des États-Unis en jeu lors de ce show. Euh, il y aurait... Booker T qui affronterait Orlando Jordan pour le titre des États-Unis. Booker T gagnerait par disqualification après intervention de JBL. Et euh... Orlando Jordan se sauverait comme une petite fillette après. Ça c'est bon. Ensuite de cela. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? Hmm. Parce qu'il y a tellement de temps qu'on n'utilisera pas. Si maintenant je mettais Kenzo Suzuki dans un combat simple, il pourrait affronter. Ok, ouais. Par exemple, je ferais ça. Donc, euh, Kenzo Suzuki, que je, vais, que je vais essayer de bâtir. Kenzo Suzuki, que je vais essayer de bâtir, qui va battre Funaki. Dans un combat sans histoire. Qu'est-ce que c'est que cette musique Horrible. 1, 2, 3. Kenzo Suzuki tabasserait euh, Funaki, le, ben, le vaincrait en 5 minutes, et ce serait merveilleux. Ensuite de ça. Euh... Oh, je ferais comme un segment avec l'Undertaker où qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui le poursuit. Qui le stalk. Ah, oh, brillant, Joe. Tiens. Ensuite. J'ai tellement plus d'idées. Euh... Maintenant... Que... J'ai mes Dudleys. Mes Dudleys pourraient affronter une autre équipe. Hmm? Hmm? Ils pourraient affronter une équipe formée de Scotty Tuari et de Nunzio. Hein? Qu'en pensez-vous? Donc là, d'habitude, je remplis toutes mes shows, mais là, comme j'ai pas assez de rivalité. Mais attendez un peu, on va trouver quelque chose. Bobbery Dudley, Divan Dudley. Et euh, tiens, Divan aurait les pins sur Scotty Tuari et ça se terminerait avec un 3D. Et euh, les Dudley seraient tous bien contents de cette victoire. Ça devrait être un bon combat en plus. Ok. J'ai AJ Star qui commence. Hein? Début. Oh. Euh. Pour avoir les débuts de Chris Sabin. 
de Chris Saban qui arrive. On fera commencer les gestards la semaine prochaine. Arrive et attaque Paul London et lui vole son titre Cruiserweight. Son premier segment, ce serait ça. Puis je ferai un autre. Euh, un autre segment avec un vidéo angle. On pourrait avoir Theodore Long qui book John Cena contre Aiden Wright ce soir. Pour le titre. Oh non, Authority. Ça va être là. Authority. Authority angle. Book one on one tonight. Donc, Theodore Long qui va booker John Cena contre Aiden Wright. Et voilà! Voilà SmackDown! Et euh, ben, je pense pas que c'est un super gros show, mais c'est tout à fait correct. Et puis, euh, je pense qu'on va avoir un bon rating, par exemple. Sauf le Suzuki contre Funaki, je suis pas sûr que ça sera pas bon. L'habitude des premiers shows et tout, au niveau des ratings, sont moins bons. Là. On va voir ce que ça va donner. Notre segment d'ouverture avec Theodore Long qui annonce John Cena contre Iron Wright, j'ai seulement eu 68%. 69% pour le segment avec Paul London qui se fait attaquer par Chris Sabin qui fait ses débuts. Paul London gagne 2 points d'over dans ce segment minable. Le combat par équipe des Dudleys contre Nundus Gully to Alley est allé chercher 77 d'overall, ça c'est très bon. Un combat de 86 de match quality. 87 pour le Stalking The Undertaker. 70 pour Funaki contre Suzuki, euh, ça c'est bien, je me plaindrai pas. Le combat entre Booker T et Orlando Jordan a eu 76. On, comme j'ai dit, John, JBL interviendrait contre Booker T. Euh, je bookerais ça avec la Battle Royale, mettons. Ça serait, euh, je mettrais une rivalité JBL-Booker T. Bon. Le segment où Scott Undertaker se fait attaquer est 85%. Ça, c'est bon. Le combat entre les Basham et Guerrero et Mysterio. Oh, la gimmick des Basham Brothers que je leur ai donné ne marche pas. Ils perdent de l'overness à cause de leur mauvaise gimmick. Quelle, quelle histoire. Donc, euh, en tout cas, Girl et Mr. Gang, combat ordinaire par exemple, je m'attendais à plus. 80% pour l'attaque des Dudley Boys. 76% pour notre main event entre John Cena et Iden Wright pour le titre mondial. Et notre con... Oh! Regardez-moi ça! Notre segment final qui fait 99% d'overall entre John Cena et Kurt Angle. Voilà! Bon show! 80% d'overall. C'est très bon! C'est très bon! Là, il y a des choses qu'il faut qu'on change, par exemple. Il faut changer une autre fois la gimmick des Bachelor Brothers. Je sais pas quoi leur donner. Là. Mais là, ils vont en plus, ils vont perdre de l'over parce qu'on va avoir changé leur gimmick trop tôt. La gimmick de Bounty Hunter, ça a pas marché. Fait que, fait que, fait que, fait que, fait que. Arm Force, c'est bon? Ouais, je sais que t'es contre le changement de gimmick, mais j'ai pas le choix. Doug Basham, Arm Force. Ok. Euh, Bobby Ray Dudley et T-Von font bien équipe ensemble. Bla bla bla. 6.16 pour SmackDown. On va voir si c'est bon dans le futur. Mais notre network est bien content. Ça a été maintenant le moment de Velocity avec tous nos rejets qu'on va, qu va boucler dans ce combat-là. Donc les lutteurs qui vont apparaître à Velocity sont ceux qui n'ont pas lutté à SmackDown durant la semaine. D'accord. Euh, moi je finirais ça là. Euh... D'abord avec un vidéo, moi je finirais ça avec un, un vidéo packaging pour mettre over la rivalité entre ce qui avec ce qui s'est passé entre John Cena et Kurt Angle. Ce serait ça mon main event. Euh, un vidéo, en fait. Donc un vidéo entre John Cena et de Kurt Angle. Et ça, ça fait augmenter la qualité du spectacle. Hein. Donc je ne me plaindrai pas. Euh, pour SmackDown... Qui qui a pas lutté? J'ai Hardcore Ali et Charlie Haas qui ont pas lutté. Et sinon, j'ai pas beaucoup de monde dans les Hills qui ont pas lutté par exemple. Chavo, euh, ben j'ai Akio et Kidman. Ce serait ça mon main event. Donc, euh, Charlie Haas. Et Hardcore Ali, qui 
qui affronterait Akio et Billy Kidman. Euh, je pourrais gagner les faces. Ouais, ils sont plus crédibles. Alors, Carly qui aurait le pin sur Billy Kidman. Et ce serait ça. Mais, Kidman et Akio les attaqueraient en traite. Oh, après le combat. Ouais, comme des, comme des petits rats. Ensuite de ça. Hmm. Je ferai une vignette pour les débuts de AJ Styles. Deputing Worker. AJ Styles. Et ensuite de ça, un petit one-on-one. -on -one. Qu'est-ce qui me reste qui a pas lutté? All Snow. Pas mal ça. All Snow contre Mark Jindrak. Margin Drake a sa nouvelle gimmick là, de, de gars très beau. Sa gimmick de beau mec. Sa gimmick de beau gosse. Euh, je sais même pas qui. Euh, non, en tout cas. Ah, d'accord. Euh, Margin Drake gagnerait clean sur Al Snow et l'attaquerait. Euh, non. Ah oui, Al Snow demanderait une, une poignée de main. Après qu'on voit, Margin Drake les ferait un cheap shot après. En plus d'avoir gagné, il ferait des cheap shots. Bon, ce serait dégueulasse. Ensuite de ça. Euh, je mettrai un autre combat one on one, tiens. Avec euh, Chris Sabin qui affronterait un lightweight qui s'est pas battu cette semaine. Et je pense qu'il y en a. Ah, je compte Shannon Moore, tiens. Shannon Moore contre Chris Sabin. Et Saban gagnerait clean. Sans trop de problèmes. Et bah rien d'autre après, that's it. Ensuite de ça, c'est pour commencer le show. Il y aurait. J'aurais, j'aurais, j'aurais. Les Dudley Boys qui feraient une entrevue. Que je fais ça? Non, bien. regardez ce que je ferais moi. Orlando Jordan qui ferait une entrevue pour se mettre en valeur en tant que champion des États-Unis. Que champion est contesté des États-Unis. Et euh, qui ferait juste se faire du self-promotion pour ouvrir le show. Tiens. Donc voilà pour Velocity. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. C'est juste ces segments avec ce qui nous reste du temps qu'on s'est pas servi. On va voir ce que ça va donner. Donc, 63% pour l'entrevue d'Orlando Jordan. Ugh. 71% pour le match entre Sabin et Shannon Moore. 89% de match quality, ça c'est très bien. Alors, Snow contre Jindrak va chercher 72%. Jindrak qui, qui gagne le combat. Le vidéo de Just Light allait chercher 71%. 67% pour notre main event, c'est pas fort. Et notre vidéo packaging va chercher 99%. Fait qu'on fait augmenter la moyenne de notre spectacle considérablement en faisant ça. Et donc, la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être pour Ra. Oh, on est en rivalité contre Explosion et Main Event TV. Et on a fait un 4.14 pour Velocity. Ce qui fait que Explosion, qui est à la TNA, s'est fait complètement défoncer. Et Main Event TV de la HWA en a fait de même. Maintenant, on a fini pour SmackDown pour cette semaine. Maintenant, ça va être le tour de Heat. Notre prochain show va être Heat. Et à Heat, nous allons avoir un show, un, un, un main event à faire. Et ce main event Disco Fever. Moi, j'ai le goût de mettre déjà en scène mon Simon Program, l'équipe que je viens de créer contre. Contre qui? Tiens. La Justice League. La Justice League, c'est Rosie et Hurricane. Ils vont affronter le Simon Program. Et on va mettre nos futurs. Nos, Peut-être nos futurs champions par équipe over avec ce combat-là. Donc, voilà pour... Eat. Euh, voyons. Velocity et Smackdown. 
Vraiment plaisant de faire ça. Même si je me, je, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde dans le roster, mais il y a beaucoup de gars de haut niveau. Puis je finis mes shows, j'ai pas mal tout booké tout le monde que j'avais booké. Donc voilà, ça c'est très bien. Alors, euh, la prochaine fois qu'on fait une vidéo, ça va être pour Eat et Raw. J'espère que vous allez être du rendez-vous. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Envoyez des commentaires sur qu'est-ce que vous voulez qui arrive, qu'est-ce que vous voulez, les changements que vous, serez, que vous voudriez voir. Puis, euh, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!